爸爸妈妈，救我！小五，坚持住，千万别松手！爸爸妈妈，我坚持不住了，以后没有我的日子里，你们一定要照顾好自己。小五，你可以的，别放弃！爸爸妈妈，我爱你们，再见了！我的孩子，不行，我要进去找他。我的女儿啊！孩子妈，先别哭了，我们赶快召唤小精灵，或许还有机会能救回女儿。小精灵，求你帮我们找回女儿吧！好的，精灵之力。我在平行宇宙中找到三个小五，但是他们都失去了记忆。每个房间里都有一个小五，你们要靠自己找到你们真正的孩子。我们先进一号门吧。爸爸妈妈，你们终于找到我了。我的女儿，妈妈还以为再也见不到你了。我现在好激动呀！啊，好痛好痛，我受不了了。小五，你的手怎么这么热呀？是不是发烧了？发烧是什么意思啊？孩子妈，这个小五好像有点奇怪啊，再观察观察吧。爸爸妈妈，你们饿了吧？我给你们做饭吧。哇塞，好丰盛啊！快尝尝。好了好了，我确定了，这个小五不是我们的孩子。什么？我怎么会不是你们的孩子呢？孩子别哭，我相信你真正的爸爸妈妈一定会找到你的。小精灵，一号门里不是我们的小五。我刚查到他是火辣王国的火辣小五，我已经通知他真正的爸妈了。那我们快进二号门吧。啊，这屋里怎么这么冷啊？爸爸妈妈，我好想你们呀。小五，你的手怎么这么冰冷？孩子，你不觉得冷吗？爸爸妈妈，我一点也不觉得冷。我知道了，你也不是我们的孩子，你是冰雪王国里的冰雪小五。啊、孩子，别担心，我出去告诉小精灵，让他通知你真正的爸妈。只剩下三号门了，我的小五一定就在里面。你们是我的爸爸妈妈吗？是的，你就是我们的孩子，快跟爸爸妈妈回家。可是我完全不记得你们，我才不跟你们走呢。他失忆了，已经不记得你们了，这可怎么办呢？治疗失忆最好的办法就是找到很多喜欢小五的人，和他共同回忆以前的点点滴滴，才可以恢复。好的，我这就去找喜欢小五的人，让小五尽快好起来。离开这个家，我再也不想看见你们。离开这个家，马桶妹小五，你不在家好好照顾雪儿公主，还想去哪里？三哥，我饿了，你快让小五去做饭，我要吃大鸡腿。听见了吗？雪儿公主饿了，赶紧做饭去。哼，雪儿公主，我呸！你眼里只有雪儿公主，真是太讨厌了。你们晚上就吃土吧，我走了。哼，离开了这个家，你不要再回来了。我看你在外面能嘚瑟几天。到底是怎么回事？唐三怎么和小五吵起来了？我得去看看发生了什么。天呀、啊，外面怎么这么黑呀、啊？我好害怕，我一个人还能去哪里？不管了，不管去哪里都比待在家里好。小五，你为什么要离开家呀？你和唐三怎么了？我婆婆，事情是这样的。雪儿公主，快把奥特曼还给我！我不，我就是要玩你的奥特曼，我还要把你的奥特曼弄坏。你真是太过分了！我看谁敢！三哥，快过来！小五欺负我，你快把他赶出去！小五，你怎么又欺负雪儿公主？三哥，事情不是你想象的那样，是雪儿公主。好了，好了，我才不想听你解释。既然你这么可恶，今天的晚饭你就别吃了。事情就是这样的，求求你帮帮我，姑婆婆，我真的没地方去了。接精灵蛋了，我接。太好了，我接了一个蓝色的精灵蛋，我接。我的是金色的精灵蛋，我接。哎呀，我怎么接了个黑色的精灵蛋？好丑啊！精灵,精灵蛋孵化了，我这个小精灵怎么又黑又瘦，翅膀还是黑的？我要扔掉，别扔，这个黑色的小精灵给我吧。好啊，我喜欢你的金色小精灵。好啦，现在你们都有了自己的小精灵，快去好好照顾他们，让他们升级吧。升级成高级的小精灵，可是有魔法能保护你们的。什么？还要照顾他们？是呀、啊，快去精灵抚养中心吧，那里有你们需要的一切。辣条。薯条、蔬菜，小精灵喜欢吃什么呢？唐三，你也太傻了，当然是挑自己喜欢吃的喂小精灵，这样小精灵才开心啊！我最喜欢吃辣条了，我给小精灵吃辣条。哎呀，呸呸呸，好辣啊！我不喜欢吃，我变小了。比比东，你也太笨了，小精灵那么小，怎么能吃辣的？还是薯条好吃，我给小精灵吃薯条。真好吃！咦，怎么一点营养都吸收不到
，我的小精灵怎么也变小了？看来大条薯条对小精灵都不好，我还是给小精灵吃蔬菜吧。太好了，我升级成终极小精灵了！恭喜唐三，你的小五精灵已经是终极小精灵了，快给他挑选合适的工具，让他学习技能吧。手机、电视、书本、足球，选哪个好呢？唐三选足球，咱俩不是总踢足球吗？唐三选电视，看电视多有意思。小伙伴们，你们觉得什么能让小精灵学到技能呢？我听到了，小伙伴们都喜欢手机，那我选手机给小精灵。手机真好玩啊！我怎么又变回初级小精灵了？这这是怎么回事？我的小五精灵怎么没长大，反而变得更小了？<笑>太好了！唐三，这回我们的小精灵又一样大了。小伙伴们，小精灵要运动才能长大。摩天轮、过山车、公园，要带小精灵去哪里玩吗？这还用说，公园最没意思。我要带小精灵玩刺激的过山车。哎呀，太吓人了，我害怕。完了，我的小精灵怎么又变成蛋了？比比东怎么不见了？没有小精灵的保护。比比东被怪兽抓走了，什么？我可不想被怪兽抓走。摩天轮、过山车、公园，你选哪一个？过山车小精灵肯定不喜欢，那我选择摩天轮。好高，好可怕！冰精灵害怕变成蛋了，五六七也被怪兽抓走了。这下糟了，比比东和五六七都被抓走了，只有我和小五小精灵了，我一定不能选错。可是摩天轮。过山车和公园，我该带这么小的小精灵去哪玩呢？好难选啊！我好想让我的小精灵升级成高级小精灵。比比都要来了，大家快盖上盖头！可恶，说是谁吃了我的辣条，还把空袋子扔在我的桌子上？不是我！哼，还不承认？小五，早上你想吃辣条，我没有给，说是不是你偷吃的？不是我，那你就掀开盖头让我看看，不然就是心虚不敢承认。掀开就掀开。好啊，小五，果然是你吃的。都说了不是我。哼，别想骗我，你脸这么红，肯定是吃辣条被辣的。我没有，我这是生病发烧，脸被烫红的。哎呀，小五姐姐你没事吧？哎呀，头好痛。糟了糟了，小五姐姐发烧晕倒了，这该怎么办呀？什么？小五真的发烧了，我这就送她去医院，转移魔法。小五姐姐不见了，看来是已经到医院了。谢谢比比东，那我们也过去吧。站住，蓉蓉，吃我辣条的人还没有找到，你跑得那么快干嘛？难道是心虚？我我有什么好心虚的？哼，吃辣条还不擦嘴，嘴边一圈油，当我看不到吗？你个偷吃贼！我没有偷吃，这是我画的大红唇，看口红还在这里呢。啊，对不起啊，蓉蓉，是我误会你了。不过我们都是小孩子，不能乱拿大人的化妆品用，对身体不好。哼，蓉蓉。我的口红原来是你拿的，跟我回家。完了，被发现了。哼，五六七，替你背锅的都走了，还不掀开盖头吗？掀开就掀开，反正我没吃你的辣条。是我的辣条。好啊，五六七，证据就在你手里，还说不是你吃的。什么呀？别乱冤枉人，这是小红军给的，才不是你的辣条。糟了，比比东怎么在这里？可不能被发现是我偷吃了他的辣条，快跑！小红军正好你来了，你快帮我解释解释。嗯、呃、嗯、呃，呃，五六七，你说什么呢？这不就是比比东的辣条吗？你还没有吃完呀！可恶，五六七，果然是你。小红军，你怎么能胡说呢？啊，我知道了，辣条是你吃的，想让我背锅。我我我没有，没有你结巴什么？行了，别吵了，吵得我头都大了。<笑>我绿色哥哥来接妹妹回家了，绿色哥哥，快带我回家吧！不行，绿色哥哥只能接绿色妹妹，你又不是绿色妹妹，哥哥，我们快回家去吧。啊、嗯，那我是什么颜色啊？谁能告诉我啊？嗯，我红色哥哥来接妹妹回家了。哇塞，大家都说我是红色妹妹，哥哥，快带我回家去吧。等等，他不是红色哥哥，他是紫色的。小五，你不能跟他走。千仞雪，你骗人！哥哥是不会认错颜色的，你就是不想让我回家。我没有，红色的亮度比较高，你看紫色相对来说比较暗沉，所以它不是红色哥哥。哦
，对不起啊，千仞雪，我错怪你了。原来我是紫色哥哥呀，那我的妹妹在哪里啊？我是紫色妹妹，哥哥，我们快回家去吧。嗯、哎呀，我的哥哥怎么还不来？他是不是不要我了？小五，别伤心，你哥哥肯定很快就来了。我红色哥哥来接妹妹回家了，太好了，哥哥，你终于来了，我们快回家去吧。我去玩会游戏，反正我哥哥也没来，怎么只有黄色妹妹呀？没有我的橙色妹妹，正好千仞雪学习那么好，我要骗她做我的妹妹。我黄色哥哥来接妹妹回家了。我是黄色妹妹，但是我不能和你回家，我们的颜色好像不太一样。什么呀？明明一模一样呀？好像是有点像。他真的是黄色哥哥吗？等等，橙色妖姬，你要带我的妹妹去哪？可恶，黄色哥哥怎么来的这么快？真是坏我的好事。你说什么呢？这明明是我的妹妹，胡说！你是橙色哥哥，要带走的应该是橙色妹妹。我是黄色哥哥，这是我的黄色妹妹。哼，我看你这是想和我抢妹妹。千仞雪，别理他，我们走。嗯、呃，到底哪个才是我的哥哥呀？我有点搞不清了。嗯、呃，哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，橙色哥哥，你来接我了，太好了，我们快回家去吧。贝尔，橙色妖姬刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。什么哥哥，你是不是觉得千仞雪比我学习好，所以想让她做你的妹妹？我我，哼，别说了，我不要你做哥哥了，我要跟黄色哥哥走。可是你是橙色妹妹呀，只能跟我走。橙色是黄色和红色混合成的，只要我把红色去除就行了。我去，嘿嘿，看我现在也是黄色妹妹了。哥哥，我们快回家去吧。真棒，我有两个妹妹了。嗯什么呀？对不起呀、啊，贝尔，哥哥不该骗人的，也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要哥哥呀。哼，那你说出十种橙色的水果，我就原谅你。好，橙色的水果有菠萝、柠檬、芒果、太阳杏，还有还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来，我就不跟你回家了。谁让你骗人的？骗人是不对的。请说出圆形的食物：西瓜、甜甜圈、汉堡。钟表，消除失败。我们出的都是圆形，没有其他形状，凭什么失败？五六七，你都不好好听的吗？这一轮出的是圆形食物，你的钟表又不能吃。啊，对不起，我只记得圆形了。没关系，下一轮认真听，我们一定能消除成功。三角形的东西，三角形，我还出西瓜。啊、哎呀，小五姐姐，你错了，西瓜是圆形。没错，我出的不是圆形西瓜，是切开的三角形西瓜。哇塞，小五真聪明，我出粽子。嘿嘿，我出一个你们绝对没见过的警告标志牌。哎呀，三角形还有什么呀？我不想输，伙伴们快帮帮我吧！看到了，我出三角尺，消除成功，奖励棒棒糖。喵喵喵，真好吃！这轮出长方形文具，我出。等等，我排最后一个，根本想不起来。这次我先，我出文具盒，我出橡皮，我出铅笔，我出课本。消除失败，千小雪出错。什么？我错哪啦？铅笔是圆柱形，不是长方形。可是从正面看，它就是长方形呀，我没出错啊。嗯，这。好吧，就算你们消除成功，奖励辣条。哇塞，我最喜欢的辣条，好几天没吃了，我吃。辣条没收，五六七，你嘴里溃疡还没好呢，不能吃辣条。十三妹妹先替你吃了。哎呀，我的辣条，小五姐姐你们分我点呀。喵喵喵，喵我们吃完了。哎呀，你们怎么这样呀？五六七他们也是为了你好，你吃这个。哇塞，是棉花糖，谢谢小赛罗。喵喵喵，真甜！最后一轮新型的东西啊，新型的都有什么呀？这个比较难哦，有伙伴们能答出来吗？我想到一个爱心软糖，哇塞，好厉害！还有谁知道？我不知道，我也不知道，哈哈，我也有一个，什么呀？是伙伴们点亮的小爱心，你看好多呢。行吧，这个也算。伙伴们还知道什么是新型的吗？学习的苦恼，小五。我们还是回家吧，我不敢去找他帮忙了。哎呀，什么东西飘过去了？救命啊！小雪，你别怕，没事的。小五，你听，这是哪来的歌声？
看来我们真找到鬼新娘了。小雪，记得听到她的歌声，一定要夸她，千万别说她的歌声难听。只有你夸奖她，她高兴了才会帮助我们，不然咱们就惨了。我我知道了。<笑>你们听完我的歌声，觉得我的歌声好听吗？给我的歌声打多少分呢？好，好难，熬不。你的歌声太好听了。是啊，鬼新娘，你的歌声是我听过的最好听的音乐了，是上天赐予的最好的嗓音。我们希望和你做朋友。你们都很好，我的朋友。你们有什么愿望？我可以帮助你们。鬼新娘是这样的。小五，快去睡觉吧，不要学习了。不行，我要背书，我要写试卷。可是小五，你都好久没休息了。妈妈给你看会手机，然后睡觉吧。不要把手机扔掉，我只想学习。可是不睡觉会生病的，不要打扰我，我就要学习学习。小雪，电视正播放动画片呢，妈妈还买了你喜欢吃的汉堡，快出来吃点东西休息休息吧。不要，我不要看动画片，不要吃东西，我就要刷习题做卷子、啊。可是小雪，你一天都不吃东西，身体会饿坏的。妈妈，不要影响我，我要好好学习。不把这些试卷做完，我是不会吃饭的。小雪，你这是怎么了？小精灵，精灵你帮帮,帮我们吧！比比东妈妈，小五妈妈，你们怎么啦？小精灵，我家小雪已经两天不吃不睡，就是要学习。是啊，我家小五也是，这样时间长了，他们会生病的。怎么会这样？那让我用魔镜看一下是怎么回事。小五，你带上这个怪兽。小雪，你也带上，这样你们就会只想学习了。原来是鬼新娘搞的鬼，小五妈妈千仞雪妈妈，你们别着急，我这就去找她。小伙伴们，我的歌声好听吗？要和我成为朋友吗？鬼新娘，你别唱歌了。你为什么要害小五、千仞雪他们？不让他们吃饭睡觉？小精灵，我怎么会害他们？他们是我的朋友，我是在帮助他们啊！这怎么可能？这是真的。小雪，这次考试我才考了九十分，妈妈一定会说我贪玩批评我的，这可怎么办？小五，我比你还惨，我才考了八十分，这下妈妈一定会收拾我的。可是我学习的时候，我又忍不住想玩一会。是啊。怎么才能让我们考一百分啊？有了，我们去找鬼新娘吧。据说只要能和她成为朋友，就可以获得她的帮助。好吧，鬼新娘，你能帮助我们考一百分吗？可以啊，只要你们带上这个怪兽，就不会想着玩，只想学习了。事情就是这样，他们是我的朋友，我当然要满足他们的愿望。小精灵，鬼新娘没有说谎。我们想得一百分，可是却忍不住总想多玩一会儿，又怕被妈妈批评，所以找鬼新娘帮忙的。原来是这样，我回去后会和妈妈们说的。分数并不是一切，学习只要努力了，就值得表扬和夸奖。你们平时学习要劳逸结合，注意身体，不能把身体熬坏了。给比比东一串羊肉串，给我六七一串羊肉串，给小红俊一串羊肉串，给小五一串羊肉串。谢谢小王老师。好饿呀，脏死了，快走开！老爷爷太可怜了，老爷爷，我把我的羊肉串给你吃吧。谢谢你善良的孩子。老师，我还要吃。好，我再给你一串。嗯、哎呀，糟了，羊肉串没有了。比比东都怪你，要不是你小五，怎么可能没有羊肉串吃？我是这次野营的队长，我吃他一串羊肉串怎么了？你闭嘴。嗯、大家都吃完了吗？吃完了，好，下面我来给大家发小熊饼干。太好了，我们最喜欢小熊饼干了。给小红俊一个小熊饼干，给我六级一个小熊饼干，给比比东一个小熊饼干。谢谢小刚老师，喵喵喵。上次小五没有分到羊肉串，这次给小五两个小熊饼干。谢谢老师。好饿呀，我好饿呀。哪来的老太婆？脏死了，我才不帮你。老奶奶，我把我的小熊饼干分给你一个。谢谢你善良的孩子，我要给你打一百分。老师，我还想吃小熊饼干。可是小熊饼干已经分完了呀。那让小五把他的小熊饼干给我一个不就行了
，可是我只有最后一个了，我还没有吃呢，不能给你了。不行，快把你的小熊饼干给我。够了，比比东，你怎么能这么欺负小五妹妹呢？我可是队长，我分他点食物，怎么了？你闭嘴。嗯、呃，都别吵架了，我把我的小熊饼干给你吧。<笑>孩子们，都吃完了吧？下面我们开始做红心检测。老师，什么是红心检测啊？谁得到的红心最多，谁就是新队长。什么？我不就是队长吗？老师为什么还要重新选队长？因为我们需要一个善良、负责、有爱心的队长。我就是一个善良、负责、有爱心的队长，不许重新选队长。比比东，你够了！你看，小五一直在帮助老爷爷、老奶奶，你不仅不帮忙，还一直抢小五的食物。切，才不是，他就是在作秀，我才是最合格的队长。啊、好了，比比东，别胡闹了，下面开始检测。哎呀，肚子突然好痛呀、啊，我要去上个厕所，你们先开始检测吧。我先来，接下来是我，该我了。让开，我是队长，让我先来。呃，竟然是小黑心。不要啊！我不要小黑心啊！老师一定会把我带到坏人管理局的。该我了。哇，竟然是一个小红心！太好了，太好了，我是新的野营队长了。不行，队长是我的，你的一个小红心是我的了，我这个小黑心就给你了。比比东，你太过分了！什么？小五居然检测出一个小黑心，而比比东的红心最多有一个。嗯、呃。好吧。我宣布，比比东是新队长。至于小五，我要把你带到管理局去。不要啊，老师，是比比东抢了我的一一个小红心，这颗小黑心才是比比东的。老师，我们可以给小五作证。老师，我可没有说谎，小红心都是检测仪给我的。说谎是不对的，如果让我知道是谁在说谎，我肯定会好好惩罚他的。暑假了，你们想放几天假就用歌声决定吧。我先来，我要照顾有者。阿吉公先走，阿香，阿吉不乖的不要，阿吉对直播绝望，不堪哭一场，阿吉破烂的一笑，却感动表演大笑，阿吉和我那么像，却可都一样，去吧，陪吧，这蓝绿的屏风，转吧，这啊，一嘴被喂的猫，啊啊啊,啊！你唱的是什么呀？也太难听了！机器显示你的放假天数是零天。你明天继续来上课，没有假期。什么、呃？我要放假，我要在家里看手机玩游戏。好了，现在来轮到我了。老师，我们也要唱《孤勇者》。好的。说要在这光幸福每一个怪兽。他们说要放好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？甚至有不完美，值得歌颂。是树已满山的，不算一宿。爱你不心走暗巷，爱你不跪的模样，爱你飞驰不绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却忍住命运的香。爱你和我那么像，却口中。你们唱的也太好听了！机器显示你们可以放假五千八百九十六天。哦耶哦耶！数字宝宝吃饭了。妈妈，我来了。妈妈，我来了。妈妈，我来了。咦，不对啊，怎么会是三个孩子？我记得我只有两个孩子啊。妈妈，我是你的孩子，你看我有兔耳朵。小五，妈妈是数字妈妈，和兔耳朵有什么关系？我确实是数字九妈妈。妈妈，你看我的算式里有九，我是你的孩子。不对，妈妈，比比东的算式里九加了一个数字，怎么可能还等于数字九？他不是你的孩子。五六七，大笨蛋，任何数字加上零都是不变的，所以我是妈妈的孩子。这样啊，如果你是，那小五就一定不是，他只有两个三，怎么能得九呢？那你的五加五还不等于九呢？谁说的？五加五就等于九？你俩别吵了，你们到底谁说的是对的啊？比比东。你来说说吧，我觉得五六七说的有道理。小五的两个三等于六，所以五六七才是妈妈你的孩子。我知道了，比比东，五六七快点吃东西吧。小五，你去别的地方找你的妈妈吧。好吧，那我妈妈在哪呢？孩子们，快回家吧。妈妈，我回来了。妈妈，我回来了。
，是数字六妈妈。比比东说，我的算式等于六，我终于找到我妈妈了。妈妈，我回来了，我的孩子，妈妈好想你，快回家吧。咦，我怎么进不去家门？我再试试，还是进不去呀、啊？难道你不是我的孩子？我是你的孩子，妈妈他们都说我的算式等于六，怎么会不让我进去呢？一定是魔法阵坏了。我这就让小精灵过来修一下。小精灵，我来了，有什么事吗？小精灵，我家的数字魔法阵坏了，我的孩子进不去家门，你帮我修一下吧。魔法阵没坏啊，那我怎么进不去家门呢？小五，你的算式不等于六啊。是啊，我刚才也怀疑了，三乘三是三个三，两个三就等于六了。小五，你的算式结果一定比我大。那我的妈妈在哪里啊？小五，我过来时看见数字十妈妈正在找孩子，你可以去问问她。好的，谢谢你，小精灵。我的孩子，你在哪里啊？妈妈，你是我的妈妈吗？我只有一个孩子，他是由两个相同的数字组成的算式。我的算式就是两个相同的数字，我就是你的孩子。我可怜的孩子，妈妈终于找到你了，快和我回家吧。不行，你们等等。咦，九妈妈，你怎么过来了？刚才小伙伴们都说小五才是我的孩子，我要把你领回去。小伙伴们，真的是这样吗？哦，我知道了，三乘三等于九。谢谢小伙伴，我是九妈妈的孩子，对不起，十妈妈。小五不怪你，哎，可惜我还是没找到我的孩子。小伙伴们，你们谁看到算式是两个相同数字组成的我的孩子了吗？我好想找到他。交作业了，谁先来？老师，我我先来。那你们一起吧。爱你孤身做安详，爱你不跪的模样，爱你对着过绝望，不肯哭也疼，爱你破烂的衣裳却感动命运的家，爱你和我那么像，你却孤独一样。嗯唱的太难听了，作业不及格，罚你回家唱一千遍《孤勇者》啊。不要啊，我的嗓子会冒火的。你们两个谁先来？我们一起。你们要唱什么？还是《孤勇者》。爱你孤身走晚上，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的墙，爱你和我那么像，缺口都一样，是吗？黑吗？这蓝绿的雨风，真吗？真啊！一切卑微的梦，去那黑夜中的午夜雨后。你们两个唱的不错，作业完成的很好，一百分。哇！这个学校与众不同，每次开学的时候，校长老头都会亲自给学生检测他们每个人出生自带的属性。灵力测试你们应该都了解吧？都准备好了吗，同学们？校长，我先来打头阵，让他们压压惊。老头，给我一个痛快。哇啊啊啊！我这是怎么了？哇塞，阿奇居然是光系！光系有前途，小伙子下去吧。校长，我来了。冰雪的能力，我是冰系。哇，这大姐姐好厉害呀、啊！看我炫耀一下。这位同学不错不错，下一个。谢谢校长，以后大家叫我冰雪公主吧。哈哈哈哈！恭喜恭喜，这位同学。校长，请帮我开启能力吧，我快等不及了。这是怎么回事？什么变化也没有，我生气了，快给我憋出来！天哪，快看我男神居然是普系！校长，我这是算解锁成功了吗？当然啦，下一位。可算终于轮到我了，老师我先来吧，小五你就垫底吧，哈哈哈哈！校长请赐教。老头，是不是你在捣鬼，把我的魔法弄没了？同学，你就等几秒吧，也许魔法一会就爆发出来了。哈,哈哈哈，是最强最猛的火系！糟糕透了，这家伙是火系，也不知道我什么系的魔法。在座的小可爱们给点意见吧。我不光火系是最强的，校长，我可以试下威力吧？可以，不过要注意尺度哟。那我作弄下小五，哈哈哈,哈，他肯定没有我厉害，只能垫底喽。喂，你在干什么？不知道，这是很危险的吗？火系魔法也是够吓人的。呼呼呼，我是冰系。
，我的头发呀，谁那么无聊在玩火？当然是本王啦！哈哈哈哈！别浪费时间了，下一个吧。校长，我是小五，请帮我解锁我的能力吧。这小家伙似乎有点不对劲啊！这是怎么回事？什么也没有，就连土星魔法也不是。孩子，你好像先天就没有灵力魔法了，虽然很可惜，但是希望你不要难过。学姐，我看你也累了，我给你用土系魔法一个洞。你上我，我给你整个雪糕。我来了，你们在干什么？你们的魔法都太低级了，看本帅哥的光系魔法，快跟我一起来放迪吧，放刷卡拉卡。怎么样，哥笑的还可以吧？<笑>这里好热闹呀，你们围在这里干什么？这不是小五吗？新生里面唯一一个没有灵力魔法的，太垃圾了。不是这样的。校长只是说我发展比较慢而已，我可不是垃圾呢。是这样吗？我记得校长不是这样说的。校长只是说迟缓，我不是先天没有灵力的，说不定那天就开窍了，我一定会拥有让你们大吃一惊的魔法的。哈,哈哈哈，你能有魔法说出来，小可爱们都不会信的。为什么？为什么呀？为什么我先天没有灵力？这到底是怎么回事？他们都知道，会不会瞧不起我？到底有什么办法才能有灵力呢？喂。为什么你的火系魔法浇不灭啊？我给你们烤一片牛排吧。我厉害吧？快点趁热尝尝啊！我的妈，这用魔法烤的牛排能入口吗？我还会别的魔法，你们边吃边看，我给你们表演一下。啊、怎么办？冰雪公主，快来灭掉他！没问题，我可是冰系的唯一继承人，这活我帮你灭掉。小小火苗。这尼玛火好像烧得更加大了，还是让本帅哥来吧。骨干树一定能把火熄灭的。你行不行啊，细狗？这怎么可能？我的土系能力灭不了火。冰姐姐，我们还是快跑吧，这火一会还会变大的。消不灭？难道是火吗？我是不是可以假装一下我会灵力呢？这有什么大不了的？自己弄得我自己来。你别逞强了，我去找老师过来。你快让开，让我来试试灭火。什么女孩觉醒了水系的魔法，而且还是克制我的属性？小吴，你太厉害了，比这群男人都厉害。没什么大不了，都是正常操作，怎么可能是克制我的魔？